责我一种人，敷衍工作，没有时间观念，不敬业。说谁呢？谁敷衍了？你说我不敬业，我就不敬业了。你还真没这个资格。说的就是。那你要不是不敬业的话，就是真的我。上次演出也是，俺妈的名字给我满出，你非得先给他化妆。还得全场在等我，所有人都说我傻了。我就直说吧，我跟你犯相，还在这里挑三拣四，你才入行几年，张口闭口就敢来，还挺能耐的。三十。哎，子睿，来，先喝点水。待会儿粉丝见面会，外面粉丝特别多，你稍微悠着点，别太累了啊。化妆师怎么还没来啊？来了。哎，我刚才跟他说过，你马上要来化妆，等一下我去找找啊。哎呀，这次老师，你总算来了，您去干嘛了呀 ？WC 不可以啊。当然可以了，不是，金金老师，我们这子睿马上就要粉丝见面会。知道了，知道了。可能得麻烦您稍微快点儿，怎么打、啊？啊，是这个吗？嗯，啊，是这样。啊，对，小杨呢？我上岸。几点了？啊，那还有时间，还有时间。哎，这次老师，麻烦你还是得稍微快点儿。是不是所有人都到了？啊，是所有人都到了。这次老师，咱们还是得快点，所有人都到了就等我们。着什么急啊？我都忙到现在还没休息过呢，您辛苦辛苦。既然摘相老师喜欢休息，让他休息去吧。什么意思啊？还给我摆上谱来了？没跟你摆谱，我只是不想跟没有时间观念的人合作。耽误工作谁负责？怎么没有这次老师？子睿他不是处女发，我是这是这样，我们那个今天在启宣部讨论一个宣传方案，嗯，有点不对付，所以子睿有点生气，但不是处女，不是处女。小袁，话不是这样说的。我们今天虽然意见不统一，但目标是一样的。他们很专业，也很敬业，这才是该有的工作状态。总有一种人，敷衍工作，没有时间观念，不敬业。说谁呢？谁敷衍了？你说我不敬业，我就不敬业了。你还真没这个资格。说的就是你。那你要不是不敬业的话，就是真的我。上次演出也是，俺妈的名字比我晚出，你非得先给他化妆，还得全场在等我，所有人都说我傻了。我就直说吧，我跟你犯相，还在这里挑三拣四，你才入行几年，张口闭口就敢来，还挺能耐的你。不是，张老师，您别生气，这马上粉丝见面会，还得请您化妆。那既然这么大牌，让他自己化吧。不不不是，张老师。真的什么人都有。你还好吧？我没事，就是看不惯这种工作状态。不是，这 Jason 在化妆师的圈子内也是挺有地位的。咱们没必要跟他闹僵吧，小袁。不是我想闹僵，他们都这样了，我们该让他们知道什么叫底线。也对，嗯，那要不然这样，改天我惹 Jason 说几句好话，给他个台阶下，说不定这事也就这么过了。没必要，像这种人，等你有了成绩。他们才懂得尊重你。行，这个我还真没想到。那马上粉丝见面会了，这妆怎么办啊？没事，我一个男的，随便弄弄就行了。那你来帮我弄吧。又是我，随便弄两下。
十位中出的，恭喜爆一个！所有人都关注我的公众号了。好，接下来有请十位抽取我们第一位粉丝。就这个吧。嗯，好，我们倒数五个数，请紫瑞公布答案。五、四、三、二、一，请紫瑞公布答案。十一号。十一号。有请十一号。重吗？重，不是他，可是你们在我的心里。回来啦！啊，啊，你干嘛呢？看你辛苦成这样，专门给你煲了老鸭汤。这一次你是真的给我煲的，不是给你家艺人煲的吧？我告诉你，你可别打着关心我的旗号去给别人送爱心了。必须是专门为你煲的，连他最近忙着呢，都没空理我。我是说，你怎么在大白天有空在家里煲鸭汤？感情是被打入冷宫了呀？怎么啦？你今天说话阴阳怪气的，于子睿骂你。他都没骂我，就给我出了个难题。怎么？他跟造型师呛起来了，把人家给气跑了。我怎么办呀？我。哎，真真，你是不是跟那个造型师 Jason 特别熟啊？要不然待会儿你替我给他打个电话，跟他说一下，别跟子睿生气。我下次当面给他道歉。你说 Jason 呐、啊，他是吃软不吃硬。回头我跟他打个电话，应该没什么事。我知道，但我就怕他以后再给紫薇做造型的时候，故意做的特别丑、特别难看，那怎么办啊？放心吧，杰森不会的，他特别注重手艺，不会拿明星开玩笑的。反正你还是帮我打一个吧，我放心点儿。哎，我像是觉得助理这事儿啊，真的不适合我干。我每天不是处理这个烂事就是处理那个烂事凭什么呀？那你以为什么都好做啊？有点呗，我跟你不一样，我又没有那么强大的事业心，我呀就想开开心心的过一辈子，现在太难熬了，真的太难熬。能有我的老鸭汤难熬吗？我都熬一上午了，一会儿给你盛一碗去，保证今天所有的不开心都没了。